நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிகலா மாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிகலா மாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக திருமதி அண்ணம் வந்திருக்காங்க அவங்க என்னென்ன ரெசிபி சமைச்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க மேம் நல்லா இருக்கேன் மேம் இன்னைக்கு என்னெல்லாம் ரெசிபி சமைச்சு இன்னைக்கு வந்து சைனீஸ் ஐட்டம் ரெண்டுமே ஓகே செஷ்வான் ஃப்ரைட் ரைஸ் ஹனி சில்லி பொட்டேட்டோ சூப்பர் மேம் சோ ஃபர்ஸ்ட் என்னங்க மேம் சரிங்க நாங்க எல்லாத்தையுமே சைட் பை சைட் பண்ணலாம் செஷ்வான் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு ஒரு சாஸ் செய்யணும் சரி அதை ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சிடலாம் அதுக்கு வந்து சிவப்பு மிளகா இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஒரு இருபது மிளகா அளவுக்கு ஊற வச்சு இந்த சாஸ செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு பத்து நாளைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதை வந்து நான் இப்போ கொஞ்சமாக செஞ்சுருக்கேன் இந்த மிளகா வந்து காரம் அதிகமாக இருக்குன்னா விதை எடுத்துட்டு மிளகா மட்டும் ஊற வச்சுக்கலாம் உங்கள் வீட்டில் ரொம்ப காரம் சாப்பிட மாட்டீங்கன்னா நான் இப்போ வந்து விதையோட தான் ஊற வச்சுருக்கேன் இதை வந்து அரைச்சிக்கணும் மிக்சியில் தண்ணி வந்து பார்த்து சேர்த்துக்கலாம் விதையெல்லாம் இருக்கு சரிங்க இந்த சாஸ் செஞ்சு வச்சுட்டோம்னா நம்ம சைனீஸ் ஐட்டம் இல்ல நம்ம செய்யற வெஜிடபிள்ஸ்ல கூட கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி அரைச்சாச்சு ஆலிவ் ஆயில் இருந்தா ஆலிவ் ஆயில் ஊத்திக்கலாம் நான் வந்து சும்மா என்னதான் இப்ப ஊத்த போறேன் இதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் நிறைய வச்சுக்கணும் நம்ம புளியோதரைக்கெல்லாம் எப்படி புளி காய்ச்சல் செஞ்சு வச்சுக்கிறோம் அந்த மாதிரி பூண்டு இஞ்சி பொடியா நறுக்கி இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் சைனீஸ் ஐட்டம்லயே நிறைய அவங்க பூண்டு தான் இந்த மாதிரி பொடி பொடியா நறுக்கி சேர்ப்பாங்க இப்ப இந்த சாஸ்க்கு கொஞ்சம் பூண்டு கொஞ்சம் இஞ்சி கொஞ்சம் வதங்கினதும் நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த மிளகா ஆமா அதையும் சேர்த்துடலாம் சரி அளவுக்குணும் சேர்த்துக்கிட்டாங்க இப்ப நம்மளுடைய செஷ்வான் சாஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த பாருங்க எண்ணெய் பிரிஞ்சு வருது இல்லையா அந்த ஸ்டேஜ்ல 
ഇറക്കിയിടുന്നു ഇപ്പൊ വന്ന് ഹണി ചില്ലി പൊട്ടറ്റോ പണ്ണാം അതുക്ക് വന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇന്ത മാതിരി നമ്മ ഫിംഗർ ചിപ്സ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് നറുക്കുറോം ഇല്ലയാ അന്ത മാതിരി നറുക്കിക്കണോ ഇത് വന്ന് പൊരിച്ചു എടുക്കണോ നമ്മ എണ്ണയെ വന്ന് ഇങ്ങ കായ വെച്ചിക്കലാം ഇന്ത മാതിരി കട്ട് പണിയിട്ട് ഇതോട് കോൺഫ്ലവർ സവപ്പ് മുളകപ്പൊടി ഇത് വന്ന് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവുക്ക് ഇത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഉച്ചത്തണ്ണി രൊമ്പ വേണ്ട അത് വന്ന് എല്ലാ ഉരുളക്കിഴങ്ങിലും ഒട്ടര മാതിരി സോ ഫസ്റ്റ് വന്ന് സെഷ്വാൻ റൈസ്ക്ക് വന്നിട്ട് അത് ഗ്രേവി റെഡി പണ്ണാങ്ക എണ്ണയില വന്ന് ഇഞ്ചി പൂണ്ട് സേർത്തിട്ടാങ്ക നല്ല പൊടി പൊടിയാ കട്ട് പണി വതങ്ങിനതുക്കപ്പുറമാ ഊറ വെച്ച് അരച്ചെടുത്ത് അത് വരമുഴക വിഴുത് അതെയും വന്ന് ആഡ് പണ്ണാങ്ക അതോട് വന്ന് ഉപ്പ് സോയാ സാസ് ടൊമാറ്റോ സാസ് സേർത്ത് നല്ല കൊതി വന്ന് അത് എണ്ണയെല്ലാം പിരിഞ്ചു വര സ്റ്റേജില് തനിയാ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടാങ്ക ഇപ്പൊ ഇന്ത ചില്ലി പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈക്ക് പാത്തിങ്ങനെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വന്ന് നീലവാക്കില കട്ട് പണി ഒരു ബൗളിൽ എടുത്തിട്ടാങ്ക അതില് വന്ന് കോൺഫ്ലർ തേവയാന അളവ് ഉപ്പ് സേർത്തിരിക്കാങ്ക മിളകായ് തൂൾ ആഡ് പണി ലൈറ്റ് തണ്ണി തെളിഞ്ചി പസഞ്ചിട്ട് ഇരിക്കാങ്ക ഇപ്പ നല്ല മിക്സ് പണിട്ട് എണ്ണയും സൂടായിച്ചു ഇതില വന്ന് അപ്പി പോട്ട് പൊരിച്ചു എടുത്തിടാം കൊഞ്ച കായണോ இந்த பொட்டேட்டோ ஃப்ரைக்கு வந்து வெள்ளை எள் இருக்கு இல்லையா அத வந்து லாஸ்ட் தூவோம் அத வந்து சும்மா panல வறுத்து வெச்சுக்கணும் சரி இத வந்து டேஸ்ட் கொடுக்கும் இந்த பொட்டேட்டோக்கு இப்ப நல்ல புரிஞ்சிருச்சு பாத்தீங்களா ஆமா ஆமா நம்ம போட்ட சைஸை விட கொஞ்சம் பெருசாவும் ஆயிடுச்சு கலரும் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு இப்ப எடுத்துக்கலாம் சரி இது சில்லி பொட்டேட்டோ ஃப்ரைக்கு பாத்தீங்கன்னா பொட்டேட்டோஸ்லாம் கட் பண்ணி வச்சாங்க அந்த கட் பண்ணி வச்ச உருளைக்கிழங்க வந்துட்டு ஒரு பவுல்ல எடுத்துட்டாங்க அதுல வந்து தேவையான அளவு உப்பு மிளகாய் தூள் கொஞ்சம் கார்ன்ஃபிளார் சேர்த்து தண்ணி தெளிச்சு மாவு அதை வந்து பசைஞ்சு வச்சுக்கிட்டாங்க சோ நல்ல பசைஞ்சு பொட்டேட்டோட வந்து எல்லாம் மேஷ் ஆனதுக்கு அப்புறமா காஞ்சிருக்கிற எண்ணெயில போட்டு பொறிச்சு எடுக்கிறாங்க சோ இன்னொரு ஆட் ஆன் டேஸ்ட் அண்ட் பிளேவர்க்காக ஒரு ட்ரை பேன்ல வந்து வெள்ளை எல்ல வறுத்திருக்காங்க இப்ப இது நல்லா வெந்துட்டு இருக்கு இந்த சவுண்ட் அடங்குற வரையும் வறுத்துக்கணும் இப்ப நல்ல சல சலன்னு சத்தம் வந்துச்சு இல்லையா இந்த ஸ்டேஜ்ல எடுத்துடலாம் சரிங்க இது வந்து நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்ல எல்லாம் சாப்பிட்டோம்னா அவ்வளவு ரேஸ் போடுவோம் பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்ல பாருங்க இப்ப கொஞ்சம் ரெண்டு சவப்பு மிளகா சில்லி ஃபிளேக்ஸ் கொஞ்சம் ஒ 
ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு அப்புறம் சாஸ் டொமேட்டோ சாஸ் சில்லி சாஸ் அப்புறம் வினிகர் வினிகர் இல்லைன்னா எலுமிச்சம் பழம் கூட சேர்த்துக்கலாம் அது வந்து கடைசியா சேர்த்துக்கணும் கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சமா போட்டுக்கலாம் ஏன்னா சாஸ்ல எல்லாம் இருக்கும் உப்பு சரி இப்ப இந்த வறுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா இதையும் சேர்த்துடலாம் ஹனி இப்ப ஹனி சில்லி பொட்டேட்டோனு சொல்லிருக்கோம் இல்லையா ஹனி சேர்க்கணும் இது முதல்ல சேர்க்கணும் கடைசியில இறக்க பொறிச்சு சேர்க்கலாம் சரிங்கம்மா நம்ம எவ்வளவு உருளைக்கிழங்கு சேர்க்கிறோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஹனி சேர்த்துக்கணும் இப்ப இதுக்கு வந்து ஒரு இந்த பெரிய ஸ்பூன்ல இது ஒரு ஸ்பூன் போதும் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் அந்த கிரீன் பார்ட் இருக்கும் இல்லையா அது அந்த மேல இருக்கு இல்லையா அது மாத்திரம் போட்டுக்கோ வெள்ளை எள் வறுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா அவ்வளவுதான் எடுத்துக்கலாம் ஹனி சில்லி பொட்டேட்டோ ரெடி பண்ணிட்டோம் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணிடுவோம் எண்ணெய் கொடுங்க இதுக்கும் ஆலிவ் ஆயில் இருந்தா ஊத்திக்கலாம் சரிங்க நறுக்கின பூண்டு நம்ம எல்லாம் வந்து தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு சீரகம் போடுவோம்ல அந்த மாதிரி சைனீஸ் எல்லாத்துக்குமே பூண்டு இப்ப ஸ்பிரிங் ஆனியன் இருக்கு இல்லையா அதோடைய ஒயிட் கீழே இருக்கும்ல அடிப்பாகம் அது இதோட முட்டைக்கோஸ் சேர்த்துக்கலாம் கொடமிளகா சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் உப்பு இது எப்படி கட் பண்றோமோ இப்ப வெங்காயத்தை வந்து கேரட்டு ஸ்கொயரா கட் பண்ணா எல்லாத்தையும் அதே மாதிரி இல்ல நீளமா கட் பண்ணோம்னா எல்லாம் அதே மாதிரி சரி இதுல வந்து இந்த காய் வேகறது தான் டைம் மற்றபடிக்கு சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம் பீன்ஸும் கேரட்டும் நல்லா வெந்துருச்சு முட்டை கோசு கொடமிளகாய் வந்து கடைசியில தான் சேர்க்கணும் ஏன்னா அது கொஞ்சம் கிரன்ச்சினஸோட இருந்தா தான் நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்பிரிங் ஆனியன் இப்ப சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் வந்து அந்த கிரீன் பார்ட் அப்புறம் டெக்கரேட் பண்றச்சு கடைசியா கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் நம்ம 
எவ்வளோ ரைஸ் போட போறோமோ அதுக்கு ஏத்துது கொஞ்சம் பெப்பர் பவுடர் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு காரம் பத்தலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அந்த சாஸ் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு செஷ்வான் சாஸ் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அகெயின் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி பேனில் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டாங்க அதோட காய்கறிகள் நம்மளுடைய ஆப்ஷன் தான் பீன்ஸு கேரட்டு முட்டை கோசு கொடை மிளகா இப்படி எல்லா காய்கறிகளையும் போட்டு வதக்கிட்டு அது நல்லா காய்கள் எல்லாம் வதங்கினதுக்கப்புறமா மிளகத்தூள் சேர்த்துக்கிட்டாங்க அதுக்குள்ள வந்து செஷ்வான் சாஸ் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சதை ஆட் பண்ணாங்க அண்ட் அகெயின் வந்து பாஸ்மதி அரிசி வடித்து அரிசி சாதத்தை வந்துட்டு அதையும் சேர்த்து இப்போ கிளறிட்டு இருக்காங்க இப்ப நம்ம வீட்டுக்கே யாராவது ஒரு கெஸ்ட் வர்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டும் செஞ்சிடலாம் ஈஸியா இருந்தது இல்லையா ஆமா ஆமா அவ்ளோதான் <laughs> ஹனில இருந்து காலத்துல இருந்து எல்லாமே கரெக்டான அளவுல வந்து நீங்க சேர்த்திருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் கண்டிப்பா அங்க வந்து காஸ்ட்லியா இருக்கும் அழகா வீட்டுல நம்ம வந்து ஃபேமிலிக்கு எவ்வளவு வேணாலும் செஞ்சு சாப்பிடலாம் ஏன்னா உருளைக்கிழங்குனாலே எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அங்க எல்லாம் ஒரு பிளேட் வாங்கினா இன்னும் சாப்பிடும் போல இருக்கும் வீட்டுல என்ன நிறைய செஞ்சு சாப்பிடலாம் சோ நீங்க ரெண்டு காம்போவுமே வழக்கம் போல கலக்கிட்டீங்க மேம் தேங்க் யூ சோ மச் தேங்க் யூ சரி இன்னைக்கு நமக்காக அண்ணன் மேம் வந்து அற்புதமான சைனீஸ் ரெசிபி செலக்ட் பண்ணி சொல்லி கொடுத்தாங்க நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி